Nüfusunun artış hızı bir taraftan, diğer taraftan ekonomideki durgunluğun yaşattığı sorunlar, eğitimdeki problemler, bütün bunlar ayrı ayrı başlık şeklinde düşünülebilir. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya Partisi'nin genişletilmiş İl Divan toplantısına katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Tarım dedim ve şunu net olarak bir Saadet Partisi olarak hep ifade ettik. Tarım bu ülkenin milli güvenlik sorunudur. Milli güvenlik ne denli önemliyse tarıma verilecek destek de o denli önemlidir. Gerçekleşecek olan İl Divan toplantısı öncesi Kerel basınla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kentin sorunlarını dile getirdi. Ve biz bugün maalesef ülkenin yüzde 40 pamuk üretimini gerçekleştiren, fıstıkta Türkiye'nin birincisi olan ve birçok alanda, buğdayda vesaire alanlarda ülke tarımına önemli katkılar veren ve tarımla hayatını idame ettirmeye çalışan, ayakta durmaya çalışan Urfa'mızda maalesef bugün girdi maliyetlerinin artması neticesinde, enerji fiyatlarının, gübre fiyatlarının artması neticesinde insanlarımızın ürettikleri ürünün çok altında maalesef bunları pazara sunmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Öğretmen evinde düzenlenen programa Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, ilçe yönetimi ve davetliler katılım sağladı. Urfa tarım halkı, tarımla uğraşan insanlarımız için gerçekten acı bir sonucu beraberinde getiriyor. Belki Urfa'da bu daha farklıdır ama Türkiye'nin ortalamasını size şöyle ifade etmek istiyorum. Türkiye'de tarımda çalışanların yaş ortalaması maalesef 60'ı buldu. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Kaya, kentte sağlık, eğitim gibi sorunlara değindi. Mesela eğitim alanında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Doktor alanında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Yani 81 il arasında 79. sıra ne demek Allah aşkına? Yani bunu nasıl oluyor da iktidar yetkilileri kendilerine anlatabiliyorlar? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Edesa TV muhabiri Recep Said Kahraman'dan gelen Altılı Masa'nın adayı kim olacak sorusunu da yanıtlayan Kaya, partilerin kendi aralarında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Hocam Altılı Masa'nın adayı yakın zamanda belli olacak dediniz. Evet. Ee, aday içeride belirlendi mi? Şu anda bütün siyasi partiler kendi çalışmalarını mutfaklarında adayla alakalı yapıyorlar. Yani Altılı Masa'da gündeme geleceği zaman herkes kendi teklifini zaten yapacak. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim, çeşitli programlarda söylüyorum. 6 aydır biz düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarda da net olarak şunu gördük. Yani Allah'ın izniyle yapılacak seçimlerde Altılı Masa'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bunu buradan bir kere daha sizlerin aracılığıyla ifade etmiş olayım.